డెబ్బై ఐదు కిలోల బరువుతో తొంభై రెండు సెంటీమీటర్ల ఎత్తుతో ఉండే బైబుల్ గురించి మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితమే అంటార్కిటికా ఖండం గురించి తెలుసుకుని ఓ మనిషి దాని మ్యాప్ ని ఎలా గీశాడు ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం నాటి ఆ చిన్న పిల్లల అస్థి పంజరాలని అసలు అక్కడ పెట్టింది ఎవరు కొన్నిసార్లు మనం భూమిని తవ్వుతుండగా ఎన్నో ఆసక్తికరమైన వస్తువులు దొరుకుతూ ఉంటాయి వాటిపై పరిశోధనలు జరిపి వాటి వెనుక ఉన్న నిజాలను మనకు తెలిపేవారే ఆర్కియాలజిస్టులు అలా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎన్నో ఆసక్తికరమైన మనకు తెలియని విషయాలను ఆర్కియాలజిస్టులు చెప్పారు కానీ భూమిలో దొరికిన కొన్నింటికి మాత్రం ఇప్పటికీ కూడా సమాధానం లేదు అలా ఆర్కియాలజిస్టులు కూడా అంతు చిక్కని ఆ రహస్యాల గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ ద డెవిల్స్ బైబిల్ కోడెక్స్ గిగాస్ అనే బైబిల్ ను డెవిల్స్ బైబిల్ అని అంటారు దీని వెనుక ఎన్నో అంతు చిక్కని రహస్యాలు దాగున్నాయి పదమూడవ శతాబ్దానికి చెందిన ఓ మాంక్ డెవిల్స్ చెప్పిన మాటలను విని ఈ బుక్ ను యానిమల్స్ స్కిన్ పై ఒక్క రోజులోనే రాసి ఉంటాడని అంటారు ఇంత పెద్ద పుస్తకం కోసం సుమారు నూట అరవై జంతువుల చర్మాలు అవసరమవుతాయి ఈ బుక్ మొత్తం ఒకరి హ్యాండ్ రైటింగ్ తోనే ఉంది అంటే ఒకే మనిషి ఈ బుక్ ను రాశాడు అది కూడా ఒక రోజులోనే రాశాడు కానీ ఆ వ్యక్తి ఎవరు ఈ బుక్ ఎందుకు రాశాడు అది ఇప్పటికీ అంతు చిక్కని రాశ్యమే ప్రస్తుతం ఈ బుక్ స్వీడన్ లోని నేషనల్ లైబ్రరీలో ఉంది జంతువుల చర్మంపై రాసిన మొదటి బైబుల్ ఇదేనేమో సెకండ్ వన్ ద పిరి రేస్ మ్యాప్ పదిహేను వందల పదమూడులో ఓ తర్కిష్ నావి అడ్మిరల్ గీసిన ఓ మ్యాప్ ఆర్కియాలజిస్ట్ లకు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో దొరికింది ఈ మ్యాప్ లో యూరప్ నార్త్ ఆర్కిటికా బ్రెజిల్ కోస్ తో పాటు అంటార్కిటికా కూడా ఉంది కానీ ఆ మ్యాప్ గీసే నాటికి అంటార్కిటికా ఖండాన్ని అంతవరకు ఎవరు కనుక్కోలేదు పైగా అంటార్కిటికా కు సంబంధించిన ప్రతి చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ ని కూడా ఈ మ్యాప్ లో గీశాడు ఈ విషయాన్ని చూసిన సైంటిస్టులు ఆశ్చర్యపోయారు అసలు అంటార్కిటికా ఖండం గురించి తెలియకుండానే అతను ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా ఎలా గీశాడు అని ఆశ్చర్యపోయారు అతడికి అంటార్కిటికా ఖండం గురించి అసలు ఎలా తెలిసి ఉండొచ్చు థర్డ్ వన్ రోమన్ డోడకే హిడ్రాన్స్ పద్దెనిమిదవ సెంచరీ స్టార్టింగ్ లో వేల్స్ నుండి హంగేరీ వరకు ఎన్నో ప్రదేశాల్లో నూట పదహారు డోడకే హెడ్రీ రోమన్ ఆర్టిఫాక్ట్ దొరికాయి ఇవి స్టోన్ లేదా బ్రోన్స్ తో చేసి ఉంటారు ఇవి నాలుగు సెంటీమీటర్స్ నుండి పదకొండు సెంటీమీటర్స్ సైజ్ లో ఉన్నాయి కానీ ఇవి ఎందుకు ఎలా ఉపయోగించేవారో ఇప్పటికి కూడా తెలియదు ఇవి టెంపుల్ లో దొరికినందున దీనికి ఏదైనా రిలీజియస్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందేమో అని అనుకున్నారు కొందరు ఇది చిన్నపిల్లలు ఆడుకునే బొమ్మ అని యుద్ధాలలో ఉపయోగించేవని క్యాండిల్ స్టిక్ హోల్డర్స్ అని అనుకునేవారు కానీ దీని గురించి రోమన్ లో ఏ విధమైన ప్రూఫ్ లేదు దీన్ని ఎందుకు ఉపయోగించేవారో ఇప్పటికి కూడా ఎవరికి తెలియదు అవి ఆట బొమ్మలా యుద్ధాల్లో వాడే ఇన్స్ట్రుమెంట్సా ఫోర్త్ వన్ ద లాంగ్ యూ గ్రోడ్స్ రెండు వందల పన్నెండు బీసీలో మనుషులు నిర్మించిన ఈ గుహలు సుమారు ముప్పై వేల స్క్వేర్ మీటర్స్ విస్తీర్ణంలో ఉన్నాయి ఈ గుహల్లో రూమ్స్ బ్రిడ్జెస్ పూల్స్ కూడా ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో గుర్తించినటువంటి ఈ గుహల్లో తవ్వుతున్నప్పుడు బయటపడ్డ వాటిల్లో అతి పెద్ద గుహల్లో ఒకటిగా చెప్పవచ్చు దీన్ని ఎలా నిర్మించారో తెలుసుకోవాలని ఆర్కియాలజిస్టులు ఇంజనీర్స్ హిస్టోరియన్స్ జియోలజిస్టులు ఎంతగానో ప్రయత్నించారు కానీ ఎవ్వరు దీని వెనుక ఉన్న రహస్యాన్ని కనిపెట్టలేకపోయారు సుమారు ఆరేళ్ల పాటు వెయ్యి మంది కార్మికులు రేయింబావులు కష్టపడి ఈ గుహల్ని నిర్మించారట కానీ ఈ గుహల్లో ఇప్పటి వరకు ఏ రకమైన టూల్స్ దొరకలేదు దీని గురించి ఏ రకమైన డాక్యుమెంట్స్ కూడా లేవు రెండు వందల పన్నెండు బీసీలో కట్టిన ఈ గుహలు అసలు ఉపయోగించేవారా ఫిఫ్త్ వన్ యోనాగుని మోనుమెంట్ జపాన్ దేశంలోని సముద్రం లోపల ఉండే పిరమిడ్ షేపుడ్ స్ట్రక్చర్స్ ను యోనగుని మోనుమెంట్ అని అనేవారు దీనిని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో కనుగొన్నారు కానీ ఇది మనుషులు నిర్మించారా లేదా ప్రకృతి వల్ల ఏర్పడ్డాయా అనే విషయం ఎవరికి తెలీదు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ రిక్యూస్ కు చెందిన ప్రొఫెసర్ మీసాకి కుమార దీని గురించి మాట్లాడుతూ పదివేల సంవత్సరాల క్రితం ఆ ప్రదేశంలో నీళ్లు లేనప్పుడు మనుషులు నిర్మించారని చెప్పారు కానీ బోస్టన్ కు చెందిన డాక్టర్ రాబర్ట్ స్కాచ్ మాత్రం ఇవి అలలు భూకంపాల వల్ల వచ్చి ఉంటాయని అని అన్నాడు కానీ ఈ రెండిటిలో ఎవరిది నిజమో ఇప్పటి వరకు ఎవరికి తెలీదు ఆ కాలంలో దీన్ని ఎందుకు నిర్మించి ఉంటారో కూడా ఎవరికి తెలీదు సిక్స్ వన్ ద సెవర్ ఆఫ్ బేబీస్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఇజ్రాయల్ దేశంలోని ఆస్కలిన్ లోని ఓ బాత్ హౌస్ లో తవ్వకాలు జరుపుతుండగా 
సెవర్ పైప్స్ లో వంద పసిపిల్లల అస్థి పంజరాలు దొరకడం ఆర్కియాలజిస్ట్ లను షాక్ కి గురిచేశాయి ఆ పిల్లల బోన్స్ ను పరీక్షించగా వారికి ఏ రకమైన జబ్బులు వ్యాధి లేదని తెలిసింది యాన్సిన్ డ్రోమ్ కాలంలో ఆడపిల్లలు పుట్టగానే చంపేసేవారట దాంతో ఆ పిల్లలను పరీక్షించి చూస్తే అందులో మగ పిల్లల అస్థి పంజరాలు కూడా దొరకడం మరింత షాక్ కి గురిచేసింది కానీ అలా పసి పిల్లలను చంపి ఆ పైప్స్ లో ఎందుకు పెట్టారో ఇప్పటి వరకు ఎవరికీ తెలీదు పసి పిల్లలను చంపి ఆ పైప్స్ లో పెట్టడానికి కారణాలు ఏమై ఉంటాయి చూసారు కదండి ఈ వీడియో వరకు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో మీద మీ అభిప్రాయాన్ని కింద కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి అండ్ అలాగే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోవద్